మీ అందరికీ శ్రీస్తువారి నామలు ప్రత్యేకమైన వందనం తెలియజేస్తాను మరి ఈరోజు కూడా మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం పరిశీలన చేసి కొన్ని విషయాలు బైబిల్ నుంచి లేఖనాలను పరిశీలన చేసి తెలుసుకుంటాకి ప్రయత్నించేద్దాం ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుల మరి ముందుగా మనం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యంలోకి వెళ్దామండి పరలోక ముందర మా తండ్రి గొప్పదేవ మరి ఒకసారి మీ వాక్యం పరిశీలించడు గాను మరి మీ వాక్యం ప్రకటించడు గాను మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు మహిమ కలిగాక అలాగేనా మరి ఈరోజు మెలకువగా ఉండి మెలకువగా ఉండి అనే మాట మరి మీరు ఎందుకు రాయించారు తండ్రి మరి మీరు రాకడని గుర్చి రాయించడం జరిగింది మరి ఈ విషయాన్ని మేము మరింత లోతుగా తెలుసుకునేలాగా మీ కృప దయచేయమని ఏసుగిస్తు వారు నామలు అడుచున్నాం తండ్రి ఆమె అందరూ బాగున్నారండి ఈరోజు మన అంశం ఏమిటంటే మెలకువగా ఉండు ఏంటండి మన అంశం మెలకువగా ఉండు తెసలోని రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే కావున ఇతరుల వలె నిద్రపోక మెలకువగా ఉండి మొత్తులము కాక ఎందుము మరి మీరు కావున ఇతరుల వలె నిద్రపోక మెలకువగా ఉండి మత్తులము కాక ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుల మరి మరి నా యొక్క వాక్యాన్ని కోసం మరి దేవుని మీద మీకు ఉన్న ఆసక్తిని బట్టి నేను చాలా సంతోషం వ్యక్తపరుస్తున్నాను అలాగే ఈరోజు మన అంశం ఏంటంటే మెలకుగా ఉండి మరి నేను బైబిల్ ని మరి చదివే టైంలో చాలా సార్లు నేను చూడటం జరిగింది మెలకు ఉండి అనమాట చాలా సార్లు మరి పరిశుద్ధాత్ముడు రాయించడం జరిగిందండి ఇతరుల వల్లే నిద్రపోక మెలకుగా ఉండు మెలకు అనగానే అసలు మెలకు అనగానే ఏమంటే మెలకు అనగానే మెలకువగా ఎందుకు ఉండాలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులరా మెలకువగా ఎందుకు ఉండాలి మెలకు అనగానే ఒకసారి మనం పరిశీలన చేద్దాం మెలకు అనగా కాన్షియస్ ఏంటండి కాన్షియస్ అనగా స్పృహ స్పృహలో ఉండటం అలాగే వెలుగులో ఉండటం లేదా స్థిరముగా ఉండటం నిద్ర నిద్ర అనేది దేనికి చూచినగా ఉందంటే అన్కాన్షియస్ మరి నిద్రపోయిన నిద్రపోయినటువంటి వాడికి ఏమి కూడా తెలిసే అవకాశం ఉండదండి అలాగే స్పృహ లేకుండా మొత్తు చీకటి లేదా పడిపోట ఇలాగ మనం అనేక రకములైన పర్యాయ పదాలు మనం చెప్పుకోవచ్చు అసలు మెలకు అనగానే కాన్షియస్ లో ఉంటాం స్పృహలో ఉంటాం అంటే జరిగే విషయం ఏదైనా జరుగుతున్నట్లయితే ఆ విషయాన్ని మనం గమనించే శక్తి మనలో ఉంటుంది అనమాట ప్రేమ సహోదరి సహోదరుల కావున ఇతరుల వల్ల నిద్రపోక మెలకువగా ఉండి మత్తులము కాక ఎందుము మతీసు వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం నలభై రెండు వచ్చిన మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే కావున ఏ దినమున మీ ప్రభు వచ్చునో మీకు తెలియదు కనుక మెలకువగా ఉండు ఏమంటారండి ఇక్కడ కావున ఏ దినమున ఏ దినమున ఏ రోజున మీ యొక్క ప్రభువు వచ్చినో తెలియదు గనక మెలకువగా ఉండు మరి యేసు క్రీస్తు వారు మరి రాకడం చూచించే మాటలు అండి మరి ఆయన వచ్చినప్పుడు మీకు తెలియదు గనుక ఎలా ఉండాలండి మనం మెలకువగా ఉండాలి మరి మీలో చాలా మంది అనుకోవచ్చు మరి యేసు క్రీస్తు వారు భూమి మీద ఉన్నటువంటి రోజుల్లో మరి ఏసు క్రీస్తు వారు ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు ఎవరైనా పర్లాక్ రాజ్యం చేరాలంటే కొత్తగా జన్మించాలి అన్నప్పుడు నికోదం అని ఆయన ఏం చెప్పారండి మరి నేను ముసలవాడిను మరి మరలా నా తల్లి గర్భంలోనికి వెళ్ళి ఎలా జన్మించగలను అనే మాటను వ్యక్తపరచడం మనం చూస్తాం లేఖనాల్లో అలాగే కావున ఏ దినమున మీ మీ ప్రభు వచ్చినో మీకు తెలియదు కనుక మెలుగుగా ఉండి మరి మెలుగు అంటే నిద్ర మానేసి రైతు రూపాలు ఆయన కోసం ఎదురు చుట్టమండి ప్రేమిన సహోదరి సహోదరుడ ఏమిటి దేవుని యొక్క అంతరార్థం మరి మెలుగు ఉనే మాటలో ఉన్న దేవుని యొక్క చిత్తం వాట్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ అబౌట్ దిస్ ప్రేమిన సహోదరి సహోదరుడ మెలుకువగా ఉండట ఏమిటి చాలా జాగ్రత్తగా మనం వాక్యాన్ని లోతుకి మనం మనం పరిశీలన చేస్తూ వెళ్దామండి కావున ఏ దినమున మీ ప్రభు వచ్చినో మీకు తెలియదు కనుక మెలుకువగా ఉండు ఇస్లీ అమ్ ఔరోంకి నయ్యి సోతే నా రహే పర జాగ్తే అవర్ సవధాన్ రహే ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే అండి మెలుకు అనే మాటకి హిందీలో ఏమాటం జరిగిందంటే సావధాన్ రహే ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ మనం జనరల్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం 
ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మరి రైల్వే స్టేషన్ లో ఒక మాట వినిపిస్తూ ఉంటది కృపయా ధ్యాన్ తీసి తోడి దీర్వా ఢిల్లీ జానివాలి రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ ఏక్ నంబర్ ప్లాట్ఫామ్ మే ఆరా కృపయా సావధాన్ రహే కృపయ సావధాన్ రకియే ప్రియమైన సహోదరులరా మెలుకుగా ఉండి మీ ట్రైన్ వస్తుందని ఒక అనౌన్స్మెంట్ జారీ చేస్తూ ఉంటారు రైల్వే స్టేషన్ లో గాని లేదా మరి ఎక్కడైనా సరే ఇలాంటి అనౌన్స్మెంట్ లో వస్తూ ఉంటాయి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరు మరి ఈ విధంగానే కావున ఏ దినమున మీ ప్రభు వచ్చినో మీకు తెలియదు కనుక మెలుకుగా ఉండడి మరి నిఖదములాగా మరి అలాంటి ఇన్నోసెంట్ లాగా ఉంటున్నారా లేదంటే మరి మెలుకు అంటే ఏంటి మీరు గమనించారా ఏ విధంగా మెలుకుగా ఉండాలి ఇస్లేహం ఔరోంకి నయ్యి సోతే నా రహే పర జాగితే ఔరు సావధాన్ రహే మరి మెలుగుగా ఉండాలి ప్రేమిన సహోదరి సహోదరుడా మతి సువార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం నలభై మూడు వచ్చిన చూసినట్లయితే ఏ జామున దొంగ వచ్చిన ఇంటి యజమాని తెలిసి ఉండిన ఎడల అతడు మెలుకుగా ఉండి తన ఇంటికి కన్నం వేయనీయడని మనం గ్రహించు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులరా ఏ జామ మరి మరి దొంగ వచ్చే టైము యజమానుడు తెలిసి ఉన్నట్లే తెలిసి ఉండిన ఎడల అతడు మెలుకుగా ఉంటాడు మరి అతని యొక్క మరి ఇంటిని దొంగ కన్నం వేయకుండా కాపాడుకుంటాకి అవకాశం ఉంటది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ మరి యేసు క్రీస్తు వారు రాకడ సమీపంగా ఉంది మరి ఆయన వస్తానన్నాడు ఎప్పుడు వస్తాను ఏ దినం వస్తాను ఏ రోజున వస్తాను ఏ గడియలు వస్తాను మీకు తెలియదు కనుక మెలుకుగా ఉండాలి మెలుకుగా ఉండటం ఏంటి అసలా మరి మన బైబిల్ పరిశీలన చేసిన మెలుకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయడని మనం చాలా దిక్కులు మనం పరిశీలన చూస్తూ ఉంటాం వాక్యం ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ మెలుగుగా ఉండే అందరూ మెలుగు ఉండి ప్రార్థన చేస్తారు కానీ నిద్రపోతూ ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తారా చెయ్యరు దాని యొక్క అర్థం ఏమై ఉన్నదంటే మెలుకు అనగా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నా ముందుగా మెలుకు అనగా వెలుగు కాన్షియస్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు సృహలో ఉంటున్నావా నువ్వు క్రీస్తులో జీవిస్తున్నావా క్రీస్తు చెప్పిన విధంగా క్రీస్తుకి లోబడి జీవిస్తున్నావా లేనట్లయితే నీ చిత్తానికి నీ ఆలోచనకి లోబడి నువ్వు జీవిస్తున్నావేమో లోకానికి నువ్వు లొంగిపోయినావేమో ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు క్రీస్తులో నువ్వు జీవించాలి క్రీస్తుని ధరించుకోవాలి కావున ఏ దినమని మీ ప్రభు వచ్చినో మీకు తెలియదు కనుక మెలుకుగా ఉండి మరి యేసు క్రీస్తు వారు ఎన్నో మాటలు బైబిల్ నిండా కూడా కొన్ని లక్షల మాటలు ఉంటాయి మనం వాటిని ప్రై మరి ఎప్పుడు కూడా అనుసరించడానికి లేదా వాటిని నెరవేర్చడానికి చూస్తూ ఉండ మనం చేస్తూ ఉండాలి మన జీవితాంతం నువ్వు వే రోజైతే బాప్తి తీసుకున్నావు ఆ రోజైతే ఆ రోజు నుండే నువ్వు క్రీస్తులో అంటూ కట్టబడ్డావు క్రీస్తులో ఒక భాగమయ్యావు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా ఏ జామున దొంగ వచ్చును ఇంటి యజమానికి తెలిసి ఉండి నేడల అతడు మెలుగుగా ఉండి తన ఇంటి కన్నం వేయనీయడని ఇంతకీ మరి మీరు మెలుగుగా ఉన్నట్లయితే మీ యొక్క దేహము లేదా మీ ఆత్మను రక్షించుకోవడానికి క్రీస్తులో మరి జీవించడానికి క్రీస్తులో మరి ఆయన రాజ్యంలో మరి నివసించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు క్రీస్తులో ఉంటున్నావా మెలుగుగా ఉంటున్నావా లేదా నిద్రపోతున్నావా చాలా జాగ్రత్తగా మన వాక్యాన్ని మనం పరిశీలన చేయాలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ మరి ఇంతకీ మరి ఎంతమంది మెలుకుగా ఉంటున్నారు ఎంతమంది దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మరి గ్రహించారు మరి ఎంతమంది నిద్రపోతూ ఉన్నారు మరి అలాంటైతే మరి బైబిల్ నుండి ఒక ఉపమానం మనం మరి పరిశీలన చేసి తెలుసుకుందాం మతి సువార్త ఇరవై ఐదు అధ్యాయం మొదటి నుంచి మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే కొన్ని మాటలు మనకి చూడవచ్చు పర్లోక రాజ్యం తమ దివిటీలు పట్టుకుని పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనేందుకు బయలుదేరిన పది మంది కన్యకలను పోలి ఉన్నది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులరా మరి బై యో బిహ్నం మరి చాలా జాగ్రత్తగా మనం ధ్యానించారు వాక్యాన్ని పరలక రాజ్యం తమ దివిటీలు పట్టుకుని మరి పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనేందుకు బయలుదేరిన పది మంది కన్యకలను పోలి ఉందండి పది మంది కన్యకలు వీరులు ఐదుగురు బుద్ధి లేని వారు ఐదుగురు బుద్ధి గలవారు బుద్ధి లేని వారు తమ దివిటీలు పట్టుకుని తమతో కూడా నూనె తీసుకుని పోలేదు ఎవరండి ఎవరు నూనె తీసుకెళ్లదండి బుద్ధి లేనటువంటి వారు బుద్ధి గలవారు తమ దివిటీలతో కూడా సిద్ధలలో నూనె తీసుకుని పోయి బుద్ధి గలవారు ఏం చేశారండి సిద్ధపాటు కలిగి ఉన్నారు మరి వాళ్ళతో వారితో కూడా నూనెని తీసుకెళ్ళటం జరిగింది అలాగే పెండ్లి కుమారుడు ఆలస్యం చేయగా వారందరూ కొనికి నిద్రించి ఉండేది మరి అందరూ కూడా నిద్రిస్తూ ఉన్నారు సుమ ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ అప్పుడు ఆ కన్యకులందరూ లేచి తమ దివిటీలను చక్కపరిచారు గాని 
బుద్ధి లేని ఆ కంజకలు మా దివిటీలు ఆరిపోవచ్చున్న గనిక ఎవరండి బుద్ధి లేని కంజకలు ఏమడుతున్నారు చూడండి ఇక్కడ మా దివిటీలు ఆరిపోవచ్చున్నవి గనుక మీ నూనెలో కొంచెం మాకీయుడని బుద్ధి గల వారిని అడిగిరి అందుకు బుద్ధి గల కంజకలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో వారు కొనబోవచ్చుండగా చాలదేమో అని మీరు అమ్మవారి ఎద్దకు పోయి కొనుక్కోమని చెప్పారండి వారి నూనె ఇమ్మన్నప్పుడు బుద్ధి గల కన్యకులు ఏం చెప్పారు మీరు అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి మరి నూనెని కొని తెచ్చుకోమని చెప్పడం జరిగింది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు వారు కొనబోవచ్చుండగా పెండ్లి కుమారుడు వచ్చాను అప్పుడు సిద్ధపడిన వారు అతనితో కూడా పెండ్లి విందుకు లోపలికి వెళ్ళిపోయి అంతటా తలుపు వేయబడిను ఆ తరువాత తక్కిన కన్యకలు వచ్చి అయ్యా అయ్యా మాకు తలుపు తీయమని అడుగుగా ఆ దినమై నేను ఆ గడి అనేది మీకు తెలియదు కనుక మెలకువగా ఉండేది మరి ఏమన్నారా తలుపు తీయమంటేని లేదండి నీకు అయిపోయింది వెళ్ళిపోయారు ప్రియమైన సహోదరు సహోదరు మరి నువ్వు బుద్ధి గల కన్యకలాగా బుద్ధి గల మరి బుద్ధి ఉన్న కన్యకలు మరి గుంపులో ఉంటున్నారా బుద్ధి లేని కన్యకలు గుంపులో ఉంటున్నారా మీరు మరి ఎత్తబడి గుంపనిగా బుద్ధి గల కన్యకలు మరి చిద్దబాటు కలిగి ఉంటున్నారా క్రీస్తు యొక్క ఆలోచనలు దేవుడి యొక్క ఆలోచనలు మరి మీరు గమనిస్తున్నారా మరి దేవుడు ఏమి మన మన పట్ల ఏమి ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు మరి క్రీస్తు మన కోరకం ఏమి చేసి ఉన్నాడని మీలో స్పృహ ఉందా అందుకంటే మెలకువగా ఉండేది కాన్షియస్ అన్కాన్షియస్ వెళ్ళినట్లయితే మరి దేవుడు ఏం చెప్పాడు లోకం ఏమవుతుందో లోకం ఎక్కడ ఉన్నామో మనకు కూడా చాలా అర్థం కాదు చాలా మంది అంటూ ఉంటారు మరి బైబిల్ లో ఏముంది అంటే బైబిల్ నాకు సరిగా తెలియదు అంటారు నలభై యాభై సంవత్సరాలు నిండినగా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు నువ్వు స్పృహలో ఉన్నావని అనుకుంటున్నాను స్పృహలో లేనట్లేనంటే మరి బుద్ధి లేని కంజకల గుంపులో మనం ఉంటాం సిద్ధబాటు కలిగి ఉండాలని మరి బుద్ధి గల కన్యకలు తమ నూనెలు మరి దివిటీలు మరి వేసుకున్న తర్వాత కూడా సిద్ధబాటు కలిగి ఉన్నారు అలాగే మరి బుద్ధి లేని కన్యకలు ఏం చేశారండి అలాగే బుద్ధి లేకుండా మరి సిద్ధబాటు లేకుండా నువ్వు మరి క్రీస్తు చిత్తాన్ని నువ్వు వ్యర్థపరుస్తున్నావే మా సుమ మరి యేసు క్రీస్తు వారు నీ కోసం ప్రాణాలు పెట్టారైన సంగతి ఇప్పుడు నువ్వు జీవిస్తున్న ఈ జీవితము నీది కాదు సుమ అది యేసు క్రీస్తు వారిదని మరి చెప్పవచ్చు మరి యేసు క్రీస్తు వారి చిత్తాన్ని ఆయన ప్రణాళిక నువ్వు వ్యర్థపరుస్తున్నావేమో దేవునికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు జీవిస్తున్నావేమో ఇప్పటికైనా తెలుసుకో ప్రియ మిత్ర మామి ప్రియమైన సదో సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు క్రీస్తుకి లోబడాలని నేను ప్రేమతో మీకు ఈ మాటలను చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాను ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా ఆ దినమై నేను ఆ గడి అనేది మీకు తెలియదు కనుక ఏ దినము ఏ గడి అండి మరి ఏసు క్రీస్తు వారు వచ్చే గడి అనే దినమైన మీకు తెలియదు కనుక మరి మీ దేహములు మరి చాలా జాగ్రత్తగా మరి క్రీస్తు మరి సమర్పించారు కాబట్టి అందుకే అంటూ ఉంటాడు మీ దేహములు ఎలా ఉండాలని సజీవ యాగముగా మీ దేవునికి సమర్పించు నువ్వు బతుకుండగానే పాపము విడిచిపెట్టి మరి నీ యొక్క శరీరాన్ని నీ దేహాన్ని దేవునికి నువ్వు సమర్పించాలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు ఎవరైతే మీరు ఈ లైవ్ సెషన్ లో వీక్షిస్తున్నారో మీరందరికీ కూడా మరి ప్రత్యేకమైన మరి శుభములు తెలియజేస్తున్నారు అలాగే మీ యొక్క ఆసక్తి మరి జ్ఞానం జ్ఞానము మరి దేవుని మరి దేవుని భక్తికి దేవునికి అనుకూలంగా ఉండాలి సుమ మరి నీవు నీ సొంత ఆలోచనతో దేవునికి భక్తి చేయాలనుకుంటున్నావేమో మరి దేవుడు మనిషిని సృష్టించాడు కానీ మనిషి దేవుణ్ణి సృష్టించలేదు హీఈస్ ద సుపీరియర్ మరి ఆయన ఆయనకి మనం లొంగి ఉండాలి నువ్వు అనుకున్న టైంలో నువ్వు దేవునికి ప్రశ్నిస్తున్నావేమో దేవుణ్ణి హింసిస్తున్నావేమో చాలా జాగ్రత్త నీవు మాట్లాడే పద్ధతి కానీ నువ్వు మాట్లాడే నీ జీవితంలో కానీ మరి నీ క్రియల వలన కానీ దేవునికి నువ్వు దూరం అవుతున్నావేమో సుమ నేను క్రైస్తవుడిని పది ప్రతిరోజు చర్చగలుగుతున్నానని అనుకుంటూ స్పృహలేని వాడిలాగా మరి జీవిస్తున్నావేమో అన్కాన్షియస్ లో ఉంటున్నావేమో ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ రాత్రి చాలా కలిసి పగలు సమీపంగా ఉన్నది కనుక మనం అంధకార క్రియలను విసర్జించి తేజస్ సంబంధమైన యుద్ధోపకరణములు ధరించుకుందము రాత్రి చాలా గడిచి పగలు సమీపంగా ఉంది ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి రాత్రి అనగా చీకటి కార్యాలు చీకటి కార్యాలు అనగా సాతానుక్రియలు పాపకాలం గతించి మరి పగలు సమీపంగా ఉన్నది క్రీస్తు మన దగ్గరికి మరి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాడండి త్వరలోనే రానయ్యి ఉన్నాడు ఆయన కనుక మనం అంధకార క్రియలను విసర్జించి అంధకార క్రియలు మరి చీకటి క్రియలు అనగా సతాను క్రియలు దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి క్రియలు దేవునికి విరుద్ధమైనటువంటి క్రియలు మరి దేవుని మాటకు నువ్వు లోబడుతున్నావా నన్ను ఎవరో చూస్తలేదు కదా నేను చీకట్లో నువ్వు పాపం చేస్తున్నావేమో సుమ దేవుడు సర్వంతరయ్యామే మరి ఆయన ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మరి మన మనం ఏం చేస్తున్నా ఎక్కడున్న ప్రపంచం అంతా కూడా చూడగలడు ఆయనే దేవుడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా 
జాగ్రత్త సుమ రాత్రి చాలా గడిచి పగలు సమీపంగా ఉన్నది కనుక మనం అందరం కూడా అంధకార క్రియలను విసర్జించి తేజస్ సంబంధమైన యుద్ధోపకరణమును ధరించుకుందము తేజస్ సంబంధమైన మరి క్రీస్తు వెలుగు కనుక మనం వెలుగు సంబంధంలో ఉన్నాం ప్రభు మరి వెలుగు క్రియలు నీలో కనపడాలి యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క మరి ఆయన క్రియలు ఆయన మనస్సు మరి నీలో నివసించినట్లయితే మరి నువ్వు ఆయనకు భాగమై ఉన్న ఎడల మరి ఆయన యొక్క క్రియలు నీలో నివసించాలి మరి నేను వెలుగులో ఉన్నట్లయితే మరి ఎలుగులో ఉన్నని చెప్పుకుని ప్రతి వాడు కూడా మరి ఎలుగులో కనపడాలి అందరికీ మరి చాలా మంది కూడా ఎలుగులో ఉన్నామని చెప్తూ ఉంటారు కానీ వారు కనపడరు వారి క్రియలు చీకటిగా ఉంటాయి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు విలుగులో ఉన్నాను లేదా నీ క్రైస్తవుడును చర్చిలో సంఘ పెద్దను లేదా సెక్రటరీని లేదా సెనేట్ లో నిర్వ పెద్ద అధికారిని అనుకుంటున్నావేమో నీ క్రియలు మరి చీకటిలో ఉంటున్నాయా నువ్వు చీకటి వాడిగా ఉంటున్నావా ఈ లోకానుసారంగా నువ్వు మరి వెలుగులో ఉన్నట్లయితే అది ఎవరికి ఉపయోగం దేనికి ఉపయోగము నిష్ప్రయోజనం ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ రాత్రి చాలా గడిచి పగలు సమీపంగా ఉన్నది కనుక మనం అందరము అంధకార క్రియల విసర్జించి తేజస్ సంబంధమైన దోపకరణములు ధరించుకుంది ఎంతమంది మరి మీరు ఈ లక్షణాలను కలిగి ఉన్నారు ఎంతమంది మెలుకుగా ఉంటున్నారు ఎంతమంది క్రీస్తుకు దగ్గరగా జీవిస్తున్నారు మరి ఎంతమంది క్రీస్తును ధరించుకున్నారని మనకి వాక్యం మనం సూటిగా ప్రశ్నిస్తుంది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ రోమిలు రాసిన పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చి చూసినట్లయితే రాత్రి చాలా కలిసి పగలు సమీపంగా ఉన్నది గనుక మనం అందరం అంద అంద అంధకార క్రియలను విసర్జించి తేజస్ సంబంధమైన యుద్ధోపకరణం ధరించుకుంది మరి ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారని క్రీస్తు రాకడకు ఆయన కోసం ఎదురు చూసేవారు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పాలి చాలా జాగ్రత్తగా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ప్రకటన గ్రంథం మూడు అధ్యాయం రెండో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ప్రకటన మూడు రెండు నీ క్రియలు నా దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైనగా నాకు కనపడలేదు గనుక జాగర్వకుడు అయి సావన ఉన్న మిగిలిన వాటిని బలపరచము ఏమన్నారు ఇక్కడ నీ క్రియలు నీ క్రియలు ప్రియమైన సహోదరు దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ నీ క్రియలు నా క్రియలు నా దేవుని ఎదుట మీ దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైనవిగా నాకు కనపడలేదు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడు మన క్రియలు సంపూర్ణంగా ఉంటున్నాయా లేదంటే మరి ఆ లేవీలు యాజకులుగా ఉండ ఈబడిన ధర్మశాస్త్రంలోగా సంపూర్ణ సిద్ధి కలగకుండా మరి అదే ఛాయ మీలో కనపడినట్లయితే ఏ విధమైన ఉపయోగం ఉండదు అంతా నిష్ప్రయోజనం ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ నీ క్రియలు నా దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైనవిగా నాకు కనపడలేదు కనుక జాగ్రత్తడవై చావన ఉన్న మిగిలిన వాటిని బలపరచము మరి చాలా జాగ్రత్తగా నీలో చచ్చిపోయిన క్రియలు నీలో చస్తున్న క్రియలు నువ్వు సంపాలకు ఉన్న క్రియలు ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా మరి దేవునికి దూరంగా జీవిస్తున్నావా నీలో ఎన్ని క్రియలు చనిపోయాయి మరి మిగిలిన వాటిని చావన ఉన్న మిగిలిన వాటిని బలపరచడానికి నువ్వు ప్రయత్నిస్తున్నావా లేకపోతే వాటితో నువ్వు సపోర్ట్ చేస్తున్నావా మరి నీలో నీకు పాపం మరి పాపంలో పడిపోతున్నట్లయితే వాటిని సపోర్ట్ చేస్తున్నా వాటిని విభేదిస్తున్నావా నీలో ఒక ఆలోచన పుట్టింది ఏ ఆలోచన దేవునికి వ్యతిరేకంగా చెడ్డమైన తలంపులు నీ మనసులో పుట్టినప్పుడు ఈ ఆలోచన కరెక్ట్ అని నీ జీవితంలో నువ్వు భ్రమిస్తున్నట్లయితే నువ్వు సాతానికి లేదా వాటికి నువ్వు సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టే వాటిని మరి మనం ఏం చేయాలి జాగరూకుడు అయ్యి చాలా జాగ్రత్తగా చావన ఉన్న మిగిలిన వాటిని బలపరచు నువ్వు బలపరచాలి యుద్ధోపకరణాలను మనం ధరించుకోవాలి మన వెలుగులో ఉన్న వెలుగు క్రియలు నీలో కనపడాలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరి ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ గాడ్ స్విల్ గాడ్ వాట్ ఈ సే మరి చాలా జాగ్రత్తగా మన దేవుని యొక్క విల్ గాడ్స్ విల్ మనం అర్థం చేసుకుంటే వీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ గాడ్స్ విల్ ప్రియమైన సహోదరి సహోదరు నా నీ క్రియలు నా దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైన నాకు కనపడలేదు కనుక జాగరూకుడు అయి చావన ఉన్న మిగిలిన వాటిని బలపరచు ఎంతమంది మీరు పడిపోకుండా స్థిరంగా నిలబడటానికి మీ యొక్క క్రియలను బలపరచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు మరి ఈ లోకంలో మనం బలంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలండి మరి చాలా మంది కూడా ఇడ్లీ తింటా ఉంటారు బా బలంగా ఉంటామండి అలాగే మంచి మంచి రకాల తిండ్లు శరీరానికి సంబంధించిన తింటే బలంగా మరి పనిచేసే అవకాశం ఉంది బలమైన మంచి శక్తి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మరి నువ్వు బలపరచాలి ఏం బలపరచాలి నువ్వు దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళాలంటే మరి నీ లోకంలో ఉన్నావు కాబట్టి నీ మీద సాతవన అధికారం ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు దానికి సపోర్ట్ చేసి మరి స్థిరంగా నిలబడకుండా వాక్యంలో నువ్వు పడిపోతున్నావేమో వాటికి నువ్వు సపోర్ట్ చేసిన ఎడల మరి దేవుడు నువ్వు సపోర్ట్ చేసినట్టు కాదు దేవునికి విరోధివే మరి నువ్వు ప్రతిరోజు ప్రసంగం చేసిన మరి ప్రతిరోజు నువ్వు బైబిల్ చదివిన ఏహో ధర్మశాస్త్రము మరి దివారాత్రము ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు 
ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులు మీరు ఇస్రాయేల్ దేశంలో మరి యూదులను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే ఏ బస్ స్టాండ్ చూసినా ఏ తకాన మార్కెట్ ఏ మరి ఏ ఏరియాలో చూసినా షాపింగ్ మాల్ లో చూసినా ఎక్కడ చూసినా వాళ్ళు నడుస్తున్నా కూర్చున్నా మరి దేవుని మరి ధర్మ శాస్త్రాన్ని ఎప్పుడు చదువుతూనే ఉంటారు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా చాలా మంచిది దేవుని వచ్చిన దేవరాత్రం దాని చుట ఆరోగ్యం మరి దేవుని మరి బైబిల్ లోనే సర్వ సంపదలు దాగి ఉన్నాయి నీ ఆరోగ్యం కావాలా మరి నువ్వు పని చేయాలి మరి ఆది కాండం మనం చూసినట్లయితే ఆది కాండ మరి ఆదామ్మ గారికి దేవుడు సెలవిచ్చిన మాటలు ఏమిటండి నువ్వు నువ్వు మళ్ళీ మరలా మన్నుకు తిరిగే వరకు కూడా మన్నుకు తిరిగి చేరే వరకు కూడా నువ్వేం చేయాలి కష్టపడి చెమటోడ్చి పని చేయాలి చెమటోడ్చి పని చేయాలి సుమ అప్పుడే నీకు ఆరోగ్యం మరి ఈరోజు ఎంతమంది ఇంట్లో సుఖపడి బీబీ సుఖలు తెచ్చుకుంటున్నారు చాలా జాగ్రత్త ఏసు మరి దేవుని యొక్క మాటలో ప్రతిదీ కూడా ఒక అద్భుతం అండి అద్భుతాలు కావాలని ఎక్కడో నిద్రతో ఉంటారు బైబిల్ నిన్న ఎన్ని అద్భుతాలు ఉన్నాయి ఈ బైబిల్ పాటిస్తే అర్థమవుతుంది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరి ఈనాటి క్రైస్తవులు ఏ విధంగా ఉంటారంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్పగలను మరి చెంటు పాటలు జేబులు పెట్టుకుని తిరుగుతారు కానీ ఆ సెంటు బాడీకి స్ప్రే చేసుకోరు మరి చెంటు పాటలు పెట్టిన ఏంటి మనకి సెంటు అవసరం వస్తుంది అండి చెప్పండి రాదు కదా అలాగే బైబిల్ సంఖలో పెట్టుకుని సంచుల్లో పెట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు కానీ బైబిల్ ఉన్న మాటను పాటించడానికి ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఈ రోజే నేను ప్రయత్నిస్తా ఎప్పుడైనా ప్రయత్నించేవా ప్రేమైనా సహోదరి సహోదరుడా ఎప్పుడు నీ ఏ రోజు అని ఏ నిమిషం నువ్వు ప్రయత్నించావా లేదే మరి దేవుడు నీకు ఎలా తెలియదు ఎలా ఎలా మరి తెలుస్తుంది మరి దేవుని యొక్క వాక్యం ఒక విలువ నీకు ఏ విధంగా గ్రహించగలవు మనం ఏదైనా కూడా ఒక కూర ఒక కూర ఉన్నప్పుడు దాని టేస్ట్ చూడాలంటే తిన్న తర్వాత కానీ దాని టేస్ట్ తెలియదు అండి ఆ దాకా క్రెడిట్ కూర్చుంటే మనకేమన్నా తెలుస్తుందా దాని యొక్క రుచి తెలుస్తుందండి ప్రేమన్న సహోదరి సహోదరుడ బైబిల్ మహా మా మహా గ్రంథం అండి ఇది ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ నీ క్రియలు నా దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైన కనపడలేదు కనుక జాగరూకుడు అయి చావన ఉన్న మిగిలిన వాటిని బలపరచు నువ్వు దేవుళ్ళు నిరంతరం నిలబడటానికి స్థిరంగా నువ్వు ఎప్పుడు ప్రయత్నిస్తూనే ఉండాలి ఏబిసిల్ రాసిన పత్రిక సారీ అండి ప్రకటన గ్రంథం మూడ మూడవ వచ్చిన చూసినట్లయితే నీవెలాగో ఉపదేశం పొందితువు ఎలాగో వింటువు జ్ఞాపకం చేసుకుని దాన్ని గైకొనిచు మారు మనసు పొందుము నీవు జాగరూకరవై ఉండని ఎడల నేను దొంగవలి వచ్చేదను ఏ గడియరు నీ మీదకి వచ్చేదను నీకు తెలియనే తెలియదు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ నీవేలాగో ఉపదేశం పొందితువు ఎలాగ వింటువు జ్ఞాపకం చేసుకుని దాన్ని గై కొంచు మరి ఎంతో మంది ఈనాటి నేటి క్రైస్తవులు కానీ ఎవరైనా సరే దేవుని మీద ఆసక్తితో మరి చర్చలకు వెళ్తూ ఉంటారు మహాసభలకు వెళ్తూ ఉంటారు చాలా ఉపన్యాసాలు వింటూ ఉంటారు మరి బైబిల్ సెమినార్స్ లో పాల్గొంటూ ఉంటారు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ నీవెలాగ ఉపదేశం పొందితువు ఎలాగ వింటూ జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలండి రిమెంబర్ దాట్ మరి నువ్వు నువ్వు ప్రతి విన్న దాన్ని కూడా నువ్వు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ఎంతమంది వింటున్నారు ఎంతమంది జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటున్నారంటే మరి దానికైతే నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదండి నీవెలాగ ఉపదేశం పొందితువు ఎలాగ వింటూ జ్ఞాపకం చేసుకుని దానిని గై కొనిచు దానిని అనుసరిస్తూ దానిని పాటిస్తూ మారు మనసు పొందుము నువ్వు యొక్క మారు మనసు పొందాలంటే దేవుని వాక్యం ఏమైనా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట క్రీస్తు మాట వల్ల క్రీస్తుని గూర్చిన మాట వలన మాత్రమే కలుగుతుందని విశ్వాసం ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకుని మరి వాటిని అమలు చేస్తూ నువ్వు మారు మనసు పొందాలి నువ్వు జాగరూకడమై ఉండని ఎడల నువ్వు జాగ్రత్తగా లేని ఎడల మరి అన్కాన్షియస్ లో ఉన్న ఎడల ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ మరి ఏమన్నారు జాగరూకడమై ఉండని ఎడల నేను దొంగవలి మరి ఆయన దొంగ వలే వస్తాను మరి దొంగ ఎప్పుడు వస్తాడో మనకు తెలియదు కనుక ఏ గడియల నీ మీదకి వచ్చేదను నీకు తెలియనే తెలియదు మరి అలాగే మన ఏం చేయాలి మెలికువుగా ఉండాలి క్రీస్తు ఏమైతే చెప్పాడు వాటిని అన్నింటినీ కూడా శిరస మరి మరి చాలా జాగ్రత్తగా వింటూ ఉండాలి మరి చాలా జాగ్రత్తగా వాటిని అమలు చేయడానికి మనం ప్రయత్నం అంటూ మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి తప్ప వాటికి విరోధంగా విభేదించడం మరి ఎంత మాత్రం మంచిది కాదు సుమ మరి మీకు ఎంత మాత్రం ఆరోగ్యకరం కాదు ఆరోగ్యం అంతా బైబిల్ లో ఉంది దేవుని మాటలో ఉందండి ఆరోగ్యకరం ఆరోగ్యం అనేది ఎక్కడ ఉంది మెడిసిన్ లో లేదండి దేవుని మాటలో ఉంది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ చాలా జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే ఎబిసిల్ రాసిన పత్రిక ఐదు ఐదు జై పదహారు పద్నాలుగు వచ్చి చూసినట్లయితే అందుచేత నిద్రించుచున్న నీవు మేల్కొని మృతుల నుండి లేవు ఏం చేయండి నిద్రిస్తున్నావేమో సుమ నువ్వు పాపంలో ఉన్నావేమో సుమ మరి అంధకార క్రియల్లో నువ్వు ఇంకా ఆ క్రియలు నువ్వు ప్రోత్సహిస్తూ ఆ క్రియల్లో నువ్వు జీవిస్తున్నావేమో అందుచేత నిద్రించున్న నీవు మేల్కొని మృతుల్లో నుండి లేము మరి జీవిస్తున్నావు గారు నీ మృతుడవే అంటాడు అండి బైబిల్లో ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ మరి నువ్వు మృతుల నుండి లే
ఆయన ఏదైతే చెప్పడ చెప్పడానికి చేయడానికి మరి చాలా మంది కూడా ఏసు క్రీస్తు వారు ఏమైతే చెప్పారో అది చెప్పడానికి మరి దివారాత్రం కృషి చేస్తూ ఉంటారని ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు మరి ఎందుకంటే నీ క్రియలు మరి ఆయన ఎదుట సంపూర్ణంగా కనపడలేదని చెప్తున్నాడు చాలా జాగ్రత్త మరి నీ గురించి నా గురించి కూడా మరి చెప్తున్నాడేమో చాలా పరిశీలన చేసుకోండి ప్రియమైన మిత్రులరా అందుచేత నిద్రించున్న నీవు మెల్కొని మృతుల్లో నుండి లెమ్ము క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించిన ఆయన చెప్పుచున్నాడు మరి ఎంతమంది మరి క్రీస్తుకు లోబడుతున్నారు ప్రియమైన సహోదరి నా సహోదరులరా పేతలు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదై జమ్ ఎనిమిది వచ్చిన చూసినట్లయితే పేతలు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదై జమ్ ఎనిమిది వచ్చిన నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై మెలికువుగా ఉండేది నిబ్బరమైన బుద్ధి నిబ్బరంగా ఉండాలండి అసలు దాన్ని ఏమంటారంటే మరి సంచలన మనసు ఉండకూడదు దేవుణ్ణి ఏదైతే నమ్మావు ఏదైతే విశ్వాసం నువ్వు విన్నావు గ్రహించావు ఏదైతే మోర మనసు పొందావు మరి ఆ విశ్వాసం మీద నీవు నమ్మిన విశ్వాసం మీద నువ్వు ఏదైతే ఒప్పుకున్నావో నీ నోటితోటి మరి క్రీస్తు నీ రక్షకుడే నీ సొంత రక్షకుడే నీ ప్రియమైన నా సహోదరి సహోదరుడ నిబ్బరమైన బుద్ధి ఉండాలి నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారే మెలికువుగా ఉండాలి మీ విరోధైన అపవాది గర్జించు శుభం వల్లే ఎవరిని ముందునా అని వెతుకుచున్నాడు మరి సాతానుడు వాని యొక్క పని వాని యొక్క పని ఏమిటంటే ఎవరిని ముందునా ఎవరు దేవుణ్ణిలోకి వెళ్తున్నారో వారిని చెడగొట్టాలి వారిని రకరకాలుగా తిప్పాలి రకరకాల ఆలోచనలు మన మైండ్ లో మన మన మనకు ఆలోచనలు పెడుతూ ఉంటాడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ చాలా జాగ్రత్తగా నువ్వు గమనించాలి నీలో చెడు తలంపులు వస్తున్నాయేమో వాటిని ఖండించడానికి వాటిని ఎదుర్కొని నువ్వు యుద్ధం చేయడానికి యుద్ధోపకరణం ఏసు క్రీస్తు నువ్వు ధరించుకున్నట్లయితే మరి ఆయన నీ తరపున యుద్ధం చేస్తాడు నీకు సపోర్ట్ దొరుకుతుంది మరి చాలా మట్టికి మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి చాలా మంది నేను మరి సోషల్ మీడియాలో చూసినట్లయితే ఏనుగు ఏనుగు పిల్లలు చాలా సార్లు కూడా మరి గొంతలలో పడిపోతూ ఉంటా ఉంటాయి వాటిని చూసినప్పుడు మరి పైకి ఎక్కడానికి ఎంతో ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది అది చిన్నపిల్లైనా సరే ప్రయత్నిస్తాది నా ప్రయత్నం నీలో ఉందా మరి పాపంలో పడిపోయి నా బతికిద్ది అని చెప్పి దానికే సపోర్ట్ చేసుకుంటూ అలా జీవిస్తున్నావే మీ రోజు మరి ఒక దాని జంతువుకి నీకు తేడా లేదా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు అని యొక్క ప్రయత్నం ఏముంది మరి ఏసు క్రీస్తు వారు అలాగే మనకి సపోర్ట్ మరి మనల్ని పాపంలో కూరుకుపోయిన మనలను ఆయన ఒక మరి ఆయన ప్రాణం పెట్టి సిరువలో మరి మనల్ని రక్షించడం జరిగింది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ మరి ఆయన త్వరలోనే రానే ఉన్నాడు ఆయన కొరకు మరి నువ్వు మెలికువుగా ఉండి మరి ఆయన చెప్పినట్టు చేస్తున్నావా లేదా మరి నువ్వు గమనించాలి ప్రియమైన నా సహోదరి సహోదరుడ నిబ్బరమైన బుద్ధి కలవారే మెలుగు ఉండి విరోధిని అపవాది గర్జించు సింహం వల్లే ఎవరిని ముందునా అని వెదగుతూ తిరుచుండి వెదుగుతున్నాడు సుమా నువ్వెక్కడో ఇంట్లో కూర్చున్నావు అనుకుంటున్నావేమో చాలా జాగ్రత్త వెదుగుతూ తిరుగుతూ ఉంటాడని గర్జించు సింహం మరి నువ్వు దేవుని వాక్యం దేవుని బైబిల్ నీ పక్కనే ఉంటది సంచిలోనే ఉంటది లేదా నీ బండి డిక్కీలోనే ఉండొచ్చు ఎప్పుడైనా తీస్తున్నావా ఎప్పుడైనా చదువుతున్నావా దేవుని చిత్తం ఏమైందో ప్రేమిన సహోదరి సహోదరుడ పిలిపిలుగు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చూసినట్లయితే అనేకులు క్రీస్తు సిలువుకు శత్రువులుగా నడుచుకుంటున్నారు చాలా జాగ్రత్తగా రండి అనేకులు అనేకులు అనగా ఎక్కువ మెజార్టీ పీపుల్ అండి ఎంతమంది అనేకులు లెక్కింపడానికి అసాధ్యం అండి అలాంటి వారు ఏం చేస్తున్నారంట అనేకులు క్రీస్తు సిలువుకు శత్రువులుగా నడుచుకుంటున్నారు మరి క్రీస్తు చేసిన ప్రయాసం క్రీస్తు పడిన కష్టాలకి క్రీస్తు చేసిన ఆ సిలువ ఆ యాగం అంటాను నేనైతే నీ మరి మన కోసం ఆయన బలియాగం అయ్యాడండి మరి పర్లాపం దిగొచ్చి మరి దానికి అంతా కూడా మరి ఈ సిలువకు వ్యతిరేకంగా మరి మరి చాలా మంది నడుస్తున్నారని చెప్పి మనకి బైబిల్ చదివిస్తుంది అనేకులు క్రీస్తు సిలువుకు శత్రువులుగా నడుచుకుంటున్నారు మరి నేను నిన్ను ఈ రోజు నీ దేవుడు అడుగుతున్నాడు నిన్ను నన్ను కూడా నువ్వు క్రీస్తు సిలువుకు శత్రువుగా ఉన్నావా నువ్వు మిత్రుడుగా ఉన్నావా ఒక్కసారి పరిశీలన చేసుకోవాలి ప్రియమైన మిత్రులరా మరి మనకు మనకి మనం పరీక్షించుకోవాలి మరి దేవుని వచ్చి నిన్ను సూటిగా అడుగుతుంది ఈ రోజు మరి దేవుని మరి సిలువుకు మరి క్రీస్తు సిలువుకు నువ్వు ఏ విధంగా నడుచుకుంటున్నావు మరి క్రీస్తు సిలువుకు నువ్వు లోబడ్డావా క్రీస్తు చేసిన కార్యక్రమాల్లో నువ్వు పాల్గొంటున్నావా మరి క్రీస్తును ధరించుకున్నావా అనేక నువ్వు క్రీస్తు సిలువుకు శత్రువులుగా నడుచుకుంటున్నారు వీరిని కూర్చి మీతో అనేక పర్యాయాలను చెప్పి ఇప్పుడు నువ్వు ఏడ్చు చెప్పుచున్నాను ప్రియమైన సహోదరి నా సహోదరులరా మరి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనం పరిశీలన చేయడానికి మరి ఆ చిత్తంలో మనం జీవించడానికి ఎప్పుడు నిరంతరం మనం నువ్వు ప్రయత్నిస్తూనే ఉండాలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ నీకేదైనా కొదు ఇలా దేవుని అడగాలి దేవుడే నీకు సహాయం చేస్తాడండి అలాగే ఎబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పదకొండు అధ్యాయం పదమూడు వచ్చి చూసినట్లయితే వీరందరూ ఆ వాగ్దాన ఫలం అనుభవించకపోయినను దూరం నుండి చూసి వందనము చేసి తాము భూమి మీద పరదేశులను యాత్రకులమై ఉన్నామని ఒప్పుకుని విశ్వాసం గలవారై మృతి నందిరి 
మరి ఇక్కడ చాలా మంది నీతి మంత్రులు మరి మనం చూస్తా ఉన్నాం మరి గ్రంథంలో మరి లేఖనాలు పరిశీలన చేసినట్లయితే మనకి చాలా మంది నీతి మంత్రులు కనపడుతూ ఉంటారు వారి యొక్క మరి వారి యొక్క సాక్ష్యము లేదా వారి యొక్క విన్నపం ఏమైందంటే ఇక్కడ తాము భూమి మీద పరదేశులమును యాత్రకులమై ఉన్నామని ఏంటండి తాము భూమి మీద పరదేశులను యాత్రకులమై ఉన్నామని ఒప్పుకుని విశ్వాసము గల వారే మృతులుందిరి మరి నువ్వు యాత్రికుడు వారు ప్రియమైన సహోదరి మరి చాలా మంది కూడా మనం యాత్రలు చేస్తూ ఉన్నాం మరి పరదేశాల్లో జీవిస్తూ ఉన్నాం పరదేశాల్లో మరి మనం జీవనోపాధి నిమిత్తము మన పని చేసుకుంటూ యాత్రికుడిగా వస్తూ ఉంటున్నాం మరలా మన ఊరికి తిరిగి వెళ్ళిపోతాం ప్రియమైన సహోదరి సహోదరి మరి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నీ పుట్టిన ఊరు నీ సొంత ఊరు అంటూ ఒకటి ఉంటుంది అక్కడికి నువ్వు మరలా వెళ్ళిపోవాలి మరి నువ్వు భూమి మీద యాత్రికుడు అని మరి వాక్యం సెలవిస్తుంది భూమి మీద అండి ఏదో నేను పక్క దేశం వచ్చాను ఇజ్రాయిల్ వచ్చాను లేదా అమెరికా వెళ్ళాను లేదా కోయిట్ లో జీవిస్తున్నాను ఇది యాత్ర మరలా మేము మా ఊరికి వెళ్ళిపోతాము అది ఏదైనా కావచ్చు ఈస్ట్ కావచ్చు వెస్ట్ కావచ్చు కరీంనగర్ అయినా కావచ్చు ప్రియమైన సోదరి సోదరి మరి వాక్యం ఏమి చెలవిస్తుంది ఒకసారి నువ్వు గమనిస్తున్నావా నువ్వు నేను కూడా ఈ భూమి మీద యాత్రికులు మన ఊరు ఎక్కడ ఉంది మనం ఏ దేశం నుంచి వచ్చాము అది ఇక్కడ పని ఏమిటని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా మరి దేవుని ఆలోచనలోకి మీ ఆలోచనలను పంపుతున్నారా ఆయన ఆలోచన తెలుసుకుంటే మీరు మీరు ఎప్పుడైనా ప్రయత్నిస్తున్నారా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ మనం ఏమై ఉన్నామండి ఇక్కడ తాము భూమి మీద పరదేశులము యాత్రికులు అయి ఉన్నామని ఒప్పుకుని విశ్వాసం గలవారే మృతి మరి పరదేశాలుగా ఉండి మరి ఈ భూమి మీద మరి అంటుకుని ఉండేవారు ఎంతమంది ఉన్నారండి చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటా మరి సరిహద్దుల్లో దెబ్బలాటలు ఉంటాయి ఏదో ఒక మరి ఒక గజము లేదా ఒక మీటరు ఎంతో మరి ఆక్రమించాడని గొడవలు కేసులు తగులు జరుగుతున్నాయి వారు భూమి మీద పరదేశాల మరి భూమి మీద శాశ్వతంగా నివసించాలని మరి ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనతో మరి భూమి మీద ఉంటున్నారేమో ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఈ రోజే దేవుడి మరి తీసుకోవచ్చు మరి నీ యొక్క నీ యొక్క స్టేట్మెంట్ ఏమిటి దేవుని దగ్గర ఏ విధంగా బతిక మరి దేవునికి మరి ఆయన చెప్పింది మరి ఏం చెప్పింది మరి నీ విశ్వాసం ఏమై ఉంది యాత్రికులు పరదేశులమై ఉన్నాము కనుక మన విశ్వాసం ఎప్పుడు కూడా పరలోకం వైపు చూడాలి మన మన పౌరుషత్వం ఎక్కడ ఉంది నువ్వు ఏ దేశం నుంచి తిరిగి వచ్చావు నీకైనా తెలుసా చెప్పండి మరి ఏ దేశం నుంచి వచ్చావు ఎక్కడ నివసిస్తున్నావు నీకైనా అర్థం ఉందా సులభం ఉందా అందుకు అడుగుతున్నాడు ఇతరుల వరే అనగా దేవుని ఎరిగినటువంటి వారు ఎరగనటువంటి వారు లాగా అన్యోజనుల వరే నిద్రపోక మరి పాపంలో పడిపోక పాపంలో జీవించి మరి జీవిస్తున్నావేమో మరి మెలుకువుగా ఉండడి అన్నాడు మెలుకు అనగా సృహ కలిగి నువ్వు ఏ దేశం నుంచి వచ్చావు మరి భూమి మీద నువ్వు ఏ విధంగా జీవిస్తున్నావు యాత్రికుడిగా ఉంటున్నావా మరి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ పర్మనెంట్ సిటిజన్ అయిపోయావా భూమి మీద మరి నీ సిటిజన్షిప్ ఎక్కడ ఉంది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ భూమి మీద మాత్రం మనిషికి మరి ఇక్కడ హక్కు లేదు నువ్వు పరదేశము జస్ట్ ఫర్ విజిట్ వచ్చావు ఇక్కడికి మరి చాలా దేశాలు మరి చాలా దేశాల్లో కూడా విజిటర్స్ ఉంటా ఉంటారు త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ అని మరి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరి నువ్వు ఎన్ని మరి ఎన్ని నెలలకి ఎన్ని సంవత్సరాలకు వచ్చావు నీకైనా తెలిసిందా నీ విజిట్ ముగి ముగియబోతుంది మరి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు మరి వీజా మరి నీకు ఇక్కడ పర్మనెంట్ కాదు ఇక్కడ మరి నీకు సిటిజన్షిప్ లేదు ఇక్కడ రెసిడెన్సీ పర్మిషన్ లేదు నీకు నివసించడానికి కొంతకాలమైన వ్యాత్రికుడు మరి వ్యాత్రికుడు పరదేశుడు అయి ఉన్నావు కనుక నీ దేశానికి వెళ్ళడానికి నీ మార్గం తెలుసా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరి మరి అందరం మరి గల్ఫ్ దేశాలు ఉన్న చాలా మందిని కూడా ఇంటికి పంపి ఎవరి దేశానికి వాళ్ళని పంపించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఎవరైనా వారి దేశాన్ని మర్చిపోతారా మర్చిపోరు కదా అలాగే మరి మానవుడు సృహలో కోల్పోయాడు మొట్టమొదటి ఆది మానవుడు మరి దారిని సరిపేస్తే మరి ఏసు క్రీస్తు వారు వచ్చి మరలా ఆయన మార్గం వేశారు ఆయనే మార్గం ఆయనే జీవం మరి ఆయన మార్గంలోకి ఎంతమంది వచ్చారు మరి మీరు మరి ఆయన త్వరలోనే రానై ఉన్నాడు ఆయన రాజ్యాన్ని మరి తండ్రి కాపశకి మరి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు నువ్వు మెలుగువు కలిగి మరి క్రీస్తు యొక్క మెలుగువులు తెలుసుకుని ఆయనలో జీవిస్తున్నావా లేదా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు తాము భూమి మీద పరదేశులు యాత్రికులమై ఉన్నామని ఒప్పుకు నీ విశ్వాసం గలవారే మృతి మంది నీలో విశ్వాసం ఉందా ఏ విధంగా నువ్వు మృతి నీ పొందుకుంటావు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ పిలిపిలి రాసిన పత్రిక మూడు అధ్యాయ ఇరవై వచ్చి చూసినట్లయితే పిలిపిలి రాసిన పత్రిక మూడు ఇరవై మన పౌరస్థితి పరలోకమందు ఉన్నది అక్కడ నుండి ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు అను రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకుని ఉన్నాము చూడండి మనం ఎక్కడ ఉందండి మన పౌరస్థితి మన పౌరుషత్వం మరి ఎక్కడ ఉంది 
మన పౌరస్థితి పరలోకం మందున్నది ప్రియమైన సోదరి సోదరులు ఒకసారి బైబిల్ తీసి వచ్చిన పరిశీలన చేయండి ప్లీజ్ దయచేసి మీరు నా మాట్లాడారని ప్రేమతో కోరుతున్నాను పిలిపిలు రాసిన పత్రిక మూడు అధ్యాయం ఇరవై వచ్చును పిలిపిలు రాసిన పత్రిక మూడు అధ్యాయం ఇరవై వచ్చును మన పౌరస్థితి పరలోక ముందున్నది అక్కడ నుండి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అను రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకుని ఉన్నాము మన చిత్తం ఏమైందండి పరలోక ముందుంది మన మన పౌరసత్వం నీ ఊరు నీ దేశం ఎక్కడి నుంచి వచ్చేవంటే మన పౌరసత్వం పరలోకంలో ఉంది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు అక్కడ నుండి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అను రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకుని ఉన్నాం మనందరం కూడా యేసుక్రీస్తు వారు రాకట కోసము కనిపెడుతున్నామండి కనిపెట్టుకుని ఉండగలే ఎవరైతే మరి కనిపెట్టలేదు మరి వాడు అన్కాన్షియస్ అని చెప్పగలను సొరవ లేని వాడని చెప్పగలను చాలా మందిని తాగుబోతులను మనం చూసినట్లయితే రాత్రిలో మనం మాట్లాడినట్లయితే చాలా మంది కూడా నేను మా కొన్ని ఏరియాలో చూశాను రాత్రిలో మాట్లాడిన తర్వాత మరలా మార్నింగ్ అతని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకు నాయన అలా ఉన్నావు అంటే రాత్రి నువ్వు ఎక్కడ కనపడ్డావరా బాబు నాకు అసలు కనే కనపడలేదు నువ్వు రాత్రి అంటాడు వాడు అన్కాన్షియస్ లో ఉంటాడు మత్తులో ఉంటాడు నిద్రలో ఉంటాడు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరి నువ్వు పాపం అనే మత్తులో మరి ములిగి ఉన్నట్లయితే మరి క్రీస్తు రాజ్యంలో నువ్వు హక్కుదారుడు కానీ కానీరా ఇంకా పాపంలోనే మరి జీవిస్తున్నట్లయితే నువ్వు పాపంలోనే నువ్వు మరలా మరి కాళ్ళలో ఈత కొట్టినట్టు నువ్వు పాపంలోనే మంచి వేగముగా ప్రయాణిస్తున్నావేమో ఈత కొడుతూ ఉన్నావేమో సుమ చాలా జాగ్రత్త క్రీస్తు త్వరలోనే రానే ఉన్నాడు కనుక ఆయన మరి ఆయన ఏమైతే చెప్పాడు ఆ విధంగా మరి బుద్ధి గల కంజికల వలె మరి నువ్వు మరి సిద్ధపడి ఉన్నావా లేదా ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడు మరి బుద్ధి గల కంజికల మరి ఎత్తబడే గుంపులో మరి నీవు ఉండాలి నువ్వు ఉండాలి నేను ఉండాలి మరి అందరం కూడా ఉండాలి మరి ఇక్కడ మనం పరదేశం యాత్రికులు అయి ఉన్నాము కనుక మరి మనం విశ్వాసం నమ్మిన విశ్వాసం ఏమిటంటే మరి ఏసు క్రీస్తు రక్షకుడు మన కొరకు రాబోవుచున్నాడు త్వరలో ప్రేమైన సహోదరి నువ్వు మెలుకుగా ఉండి మరి దేవుడు చెప్పిన విధంగా నువ్వు నీ ప్రయాణానికి నువ్వు సిద్ధపడి ఉన్నావా మరి మన గర్భ దేశాలు వెళ్ళాలంటే మరి నేను అయితే రెండు రోజుల ముందు పాస్పోర్టు ముప్పై సార్లు చూస్తానండి నాకు చాలా భయం ఎక్కువ ప్రియమైన సహోదరి సహోదరి పాస్పోర్ట్ ఉందా డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయా లేవా పదే 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 నేను చూసుకుంటూ ఉంటాను ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా మరి నీకు ఆ భయం ఉందా మరి ఆ జాగ్రత్త ఉందా మరి నీ దేశానికి నువ్వు తిరిగి వెళ్ళాలని ఉందా లేదంటే నువ్వు మరి పరాయ దేశంలో మరి ఉండాలని ఉందా చాలా జాగ్రత్త మరి నీ దేశం ఎక్కడ ఉంది మన పౌరస్థితి ఎక్కడ ఉందంటే మన పౌరస్థితి పరలోక మందు ఉంది ప్రియమైన సహోదరి సహోదరి త్వరలోనే మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారు త్వరలోనే మరి రానై ఉన్నారు మరి మీరందరూ కూడా ఆయన యొక్క రాకడలో మీరందరూ కూడా ఎత్తబడాలని ఎత్తబడే గుంపులో మీరందరూ ఉండాలని మరి ప్రేమతో కోరుతూ మరి ఈ ప్రసంగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి మరి పర్లకు ముందు మా తండ్రి గొప్పదేవ మరి ఒకసారి మీ చిత్తాన్ని మాకు మరి తెలియజేసినందుకు మీకు మరి మహిమ కలగాలని అలాగే నాయన మరి ఎంతమంది అయితే ఈ లైవ్ సెషన్ లో ఇంటూ మీ యొక్క వాక్యాన్ని మరి ఫాలో చేస్తున్నారు మరి ఎంతమంది అయితే మెలుకు కలిగి మరి మీ యొక్క మరి ఆజ్ఞలను పాటిస్తూ మీరు చెప్పిన విధంగా జీవిస్తూ మరి మిమ్మల్ని ధరించుకుని మరి ఏసు క్రీస్తుల మరి క్రీస్తులాగా క్రీస్తు కలిగిన ఆ మనసుని కలిగి మరి జీవిస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా మరి మీ రాకడ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు తండ్రి వాళ్ళందరినీ కూడా మరి మరి ఎవరైతే మరి మీ మీద మంచి అభిప్రాయంతో మరి మన రాకడంలో మరి మీతో పాటు కూడా రావాలని ఆశపడుతున్న వారందరినీ కూడా మరి మీ కృప దయచేసి మరి మీ మీ రాకడలు ఎత్తబడే గుంపులో ఉండేలా మీ కృప దయచేయమని యేసుక్రీస్తు వారు నామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె మీ అందరికి వందనాలు